Welcome to Female Voice of Afghanistan. As one of the voices from the rich culture of Afghanistan, we present you now Vajia Rastagar. She is one of the most famous and beloved singers in Afghan music of the last 40 years. She has a strong patriotic spirit and used to sing a lot about respect for the local soldiers protecting the country. She emigrated to Germany 26 years ago. از خداش هر کجا که می روم تو آسمان تو مرا گرفته تنگ در بخل آسمان تو سر نوشته می گرفته مرا نوشته هست ناگزی سر و شانی تو می کابل سال است فر می خیلی بدی زشت هات می خوام گبورن من این سه ام از کریک دستو دست وی دستو دست وی هم کریک هم کریک سه تیزی چهاره بیا بیم هم کریک هم نخ کریک Leben in Afghanistan war mit Risiko, besonders für ein Mädchen. Ich dachte, ohne Risiko geht nicht, dass du deine Traume gehen. Eine Frau muss stark sein, muss kämpfen. Ich kämpfe mit meiner Stimme. Ich habe ein Konzert gehabt vor zwei, drei Jahren in Bamian. Weißt du, wie viele Frauen war da gewesen? Mehr als 10.000 Frauen. Film, Musik, Theater und so. Das bringt etwas für, für die Leute. Manchmal ich gehe ich draußen auf der Straße mit einer Gitarre. Ich singe für diese Leute. Und in dieser Minute, die, die, die Leute lachen, die Kinder tanzen. Und wenn ich sehe, die, diese Gesichter von diesen Leuten, für eine Minute lächeln, das ist alles für mich. Meine ganze Familie war in Deutschland, in Hamburg. Wir haben gedacht, gehen wir nach Deutschland. Ich war damals 26 Jahre alt. Ein Jahr lang, ich habe immer, jeden Tag geweint. Und ich wollte zurück nach Afghanistan. Am Anfang, ich dachte, die Deutschen sind so kalte Menschen. Das war mit verschiedenen Kulturen. Das war nicht einfach. Ich liebe Deutschland. Deutschland ist zwei Heimat für mich. Ich bin ein Appener aus Appen. <lacht> Niemand wollte, dass ich Sängerin werde. Musst du ein Ärztin werden oder besser ein, ein Lehrerin? Und das war nicht einfach für mich. Ich wollte Sängerin werden. Und ich habe 
immer mit diskutiert mit meiner meine Mutter, mit meinem ne Bruder und immer gekämpft. Natürlich habe ich Angst gehabt. Aber ich habe immer gedacht, nein, weil ja, du kannst schaffen. Du kannst weitergehen. Du kannst zeigen einen Tag, dass die, die Musik ist alles für mich gewesen. Und damals habe ich nicht gesagt von meiner Familie, dass ich gehe in ein Band und ich singe und so. Die hatten keine Ahnung. Meine Großmutter, sie hat mich unterstützt. Sie hat gesagt, okay, lass. Sie ist ganz jung. Sie will einfach singen. Meine Großmutter war für mich eine starke Frau und Vorbild. Ja. In contrast, now you meet a woman with a strong interest in singing to overcome her life of fear, despair, and pain. Once she tried to flee the country, but failed. She used to live in secret in Kabul. Despite her sadness, she wants to tell us her story, but remain anonymous. That's why she chose the name Golshan. Basangar mere wa madar dua kon wa tu kitna shudi sabre khuda kon agar as tu khabar giram na basham mar na mar do beghay. Red Sadakon Do Chashmani Khumari Dar Yar Jan Badastaid Gulishali Dar Yar Jan Namiram Rai Khot Zamzama Mekunam Khot Razi که دل ما بسیار ام تو یاد می آید زندگی خود که نمو تو شوارم بود ما بودم هر انسان از خود چیزی داره و امون 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 در حین وقت جوانی از پیش ما گرفتن از ولایت جلباف می باشم در طرف مردم می از یک جای او می آرده کوزان سرشانی خود باز ما که خود در را تا اونمو جزم زمانی کردم اما خانده نارا که خواهد کس که می خواند با زورم یاد می گرفتم زمزمه می کردم که خواهد می خواندم باز پس می آمدم خانه از ام خورترکی بسیار علاقه داشتم پدر خود را گفتم که مرا ببریم کابل که ما اوجا می خواهیم خواندن بخوانم تلویزون های کابل است از خود کابل که نشر می شه در کلش خواندن های زنها را می مانم اما او مرا آروسی کرده در جنان غم می رسوائی تر و جنان از دیدی غمونو میل من کنم تا پرغم اخت وام تادی نور پرغم اخت کنم و جنان از دیدی غمونو میل من کنم و جنان از دیدی غمونو میل من کنم پشت ورم ایراد ندارم قدر خوی اگان خاندن کایش که زمی جایی دور شنده بودم از مو زنای اد گرفته بودم فارسی را باز کت خود نمی زم زم کدام یه رم جارو میکنم و نمی بازه کم که می دل من تو چی میشه رام میشه دل من کمی پنده کت خود باز می زم زم میکنم که ابدا سال بودم کاروسی کردم یک سال از کاروسی ما تیر شد شوهر ما شهید شد بدگم و یک تا دختر بر ما 
مانده بود کیر ما بسیار و ایتیاجی کلام کردم بار دو ماروسی کردم بعد از پانزده بیس سال پانزده سال بعد او هم شهید شد باز بر روی میدان ماندم ما یگانه ارزوی می نیست که می دختر من در جای آرام زندگی کنه و کتاب لادکای خود و زندگی خود پیش ببره بچه از ما تحصیل کنه سواده خود کامل کنه با نام و با نشان شوه شیر بچه افغان شوه لورلی لورلی با چی من ای نوری دو دیدی من لورلی لورلی با چی من ای نوری دو دیدی من بچه از ما کلان شوه والی با میان شوه شیر بچه ای افغان شوه دشمن اجنبیان شوه لورلی لورلی با چی من ای نوری دودی دیمان افتا من خونه گفتم که ما به ایران ماجر شدیم در را بسیار جنجالا را دیدیم پیسای ما را خوردن ما را سه شو بندی کردن ما بسیاری مردم جانای خدا بردن باور کنین که دمو را از دست دادن این بود زندگی که علا که مردم ایران میرن و از ایران علا خارج بریم و دمی ما هم بازی خوردیم یکان مال که داشتیم یکان چیزا داشتیم تو شک مثلا چیزای خانه کلش فروختیم نیلان کردیم و باز ما رفتیم از دوستای ما پول قرض کردیم رفتیم به ایران تیران رسیدیم و نموجه به سر سرک شوا پاییدیم و موتر آمد و گفت که شما را میبریم سنه مرز ترکیه پت پت و تیر شدیم دمیم چی ما را برده خانگه کم داخت و صبح وقت ما را حرکت داد که دیدیم بسیار یک کوی کلان و بلند و چهار پنج دانه از بستاد است و قاچاق برای هم کتش است که ایده ما را ببره دیگه خب ما گفتیم ما خود ما پیاده میریم تا به نیمی کو رسیدیم وضعیت کلگی خراب شد و پس دور کردیم ما گفتیم ما نمیریم ما گفتیم نیم ما نمیتانیم توانمندی نداریم که ما بریم و پس آمدیم تیران هم اونجا سه شو ما رو بندی کرد پیسای ما رو گرفت یک بچه ما بود یک بچه دیگه بود دور خوب زدن داد و پس آمدیم به کابل که هیچ وقت یادم نمیره دلی دارم دلی دیوان ندارم غمی بسیار و از جانان ندارم غمی بسیار و از جانا ندارم بیا که بریم با مزار ملا ماما جان سیل گل لال زار و دل بر جان سیل گل لال زار و دل بر جان Another younger voice from Afghanistan in our program is Ruya Dost. She is a very well-known pop singer from Herat, an icon for the younger generation. She has been living in Germany for many years after having experienced civil war in Afghanistan as a child. Die Bedeutung ist äh, Traum. Die Türken haben das. Die sprechen es so Ruja aus. Iraner ein bisschen so betonter, so Ruja. So. Und äh, wir Afghanen einfach Ruja. 
ich habe immer Probleme zwischen diese zwei Wörter, ne? Kochtopf und Kopftuch. Das macht mich verrückt, wo wir gerade von Sprache reden, ja? Next, you will meet Roya's collaboration partner, Valentina Bellanova. She is an Italian musician and performer based in Berlin. She works with old medieval music on different types of flutes, like the nail. The Augen von diesen Frauen, ich erinnere, dass ich gedacht habe, wow, wie wunderschön, wie echt ist sie wie die Seele raus aus den Augen und aus der, aus, aus der, mit der Stimme rauskommt und wie sie zuhören zueinander und ihren Schmerzen verstehen. Sie haben das nicht versteckt und ich glaube, das ist was, was den Frauen, den westlichen, nordlichen Teil der Welt jetzt fehlt. Vielleicht in Italien ist es ein bisschen anders. Also in die Fremde reinzuspringen, habe ich immer gemacht. Weil die Fremde dann ist nicht mehr fremd. Wenn ich angefangen habe, Musik zu machen, schon in erster Kindheit, ich habe sofort die Klänge geliebt, die für mich äh, irgendwie anders klangen. Nicht so zu klassisch, nicht zu quadratisch sozusagen. Ich habe sofort als Kind die Musik aus dem, aus dem Mittelalter geliebt, weil ich verbinde klassische Musik mit Strengheit. Deshalb habe ich selber eigentlich keine klassische Musik studiert. Ich habe Barockmusik studiert äh, und alte Musik. Das ist schon wieder was mehr in, in diese Richtung. Es gibt mehr Freiheit in der alten Musik. Es gibt mehr äh, Platz für die Improvisation. Ich liebe mein Land wirklich. Ich, ich weiß nicht, woher dieses Gefühl kommt. Ich hatte immer dieses Gefühl, okay, ich muss wieder zurück, ich muss wieder zurück, ich muss da was machen. Ich bin eigentlich äh, dahin gegangen wegen ein Waisenheim. Das war ein Traum von mir, mit äh, Kindern zu arbeiten, weil ich selber, als ich neun Jahre alt war, meinen Vater verloren habe, auch im Krieg. Ich glaube, mein Vater hat mich auch ein bisschen, nicht ein bisschen, sogar wirklich viel äh, im Leben reingepusht, mir Mut gegeben, wenn ich etwas will, kann ich auch. Und so habe ich auch in Afghanistan ein, ein Jahr auch äh, eine eigene Fernsehsendung gehabt. Ähm, das war für Frauen. Wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, da wird eine Pandemie passieren. Es gibt Menschen, die sterben und du darfst nichts mehr anfassen. Du darfst die Leute nicht anfassen und so weiter. Ich hatte vor einem Jahr gesagt, oh wow, das ist schrecklich, das ist ein Albtraum. Wie kann man so leben? Wie können Menschen in so einer Situation überleben? Aber die Wahrheit ist, dass die Menschen leben in jeder Situation und gewöhnen sich an jede Situation. In meinem Land gibt es viele Lücken. Viele Lücken. Krieg hat vieles kaputt gemacht. Was ich schade finde bei uns in Afghanistan, dass es immer noch so ist. Und die Jungs haben mehr Vorteile und die Mädels leider viele Nachteile. Bei vielen Sachen, besonders bei Liebesgeschichte, das Mädchen ist schuld. Das Mädchen ist fast immer schuld. Eine Frau darf keinen Mann lieben. Hut ab für mein Landsleute, dass sie tagtäglich was Schlimmes erleben. Aber ich sage euch, nach zehn Minuten, die lachen wieder. Die haben es gelernt, wieder zu lachen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sieht so chinesisch aus. Ist es. Ah, okay. Ja. Total. ja. Ah. Wow, ist echt schön. Und dann? So viele Tricks. Als wir telefoniert haben, haben wir nicht gedacht, dass ich nach Berlin komme, okay. dass ich dich sehen werde. Cheers.
<lacht> Cheers. Auf uns. Auf uns. Aus welcher Ecke Italien kommst du? Italien, wenn du es dir so vorstellst. <lacht> okay. Also hier kommt noch ein Stück. Genau. genau. Und also von da Vater kommt dein Vater. <lacht> Ich pendle ja sowieso zwischen ja, Deutschland du, du und pendelst, genau ja. Afghanistan die ganze Zeit, weil Familie hier, Familie dort. Ich bin zum Studieren gekommen, okay. so wie du damals. Und geblieben dann, und ja? geblieben. Ah. Wegen der Musik eigentlich. Wegen Musik bin ich geblieben, weil in Italien jetzt als Musiker zu leben, ist wirklich schwer. Also es ist okay. quasi nicht möglich. Weil es auf ein altes italienisches Dialekt mhm. geschrieben worden ist, es würde mit deiner Sprache super gut ah, passen. Das, das ist italienisch gewesen. Ja, ja. Ja. Eine Mischung zwischen Afghanistan und ähm, Süditalien ist cool. <lacht> Weil die Sprachen sind süß, beiden. Und deshalb, ich glaube, das passt mit der Melodie. Der sagt, ich liebe dich, trau ihm nicht, ist eine Lüge. Eine Lüge, Lüge, Lüge. Lügen, Lügen, Lügen. Und dann normalerweise spiele ich. Das ist sehr, sehr. They have been working on a song together as well, and now they will perform it on our stage in Villa Elizabeth in Berlin. Discover more stories and voices in our playlist, Female Voice of Afghanistan.
लोरलाई लोरलाई बछे मन आइ नोरी दुदी बेमा 